从哪儿来的？那个人刚走，可真是古今帝王里少有的情种啊！皇后刚受封便得了急症昏了，如今不仅控制后位，宫中连一个妃嫔都没有啊！这等皇家秘辛你也敢讲？怕什么？当今是明君，当今确是明君。两年前为韩家昭雪冤案，向天下公布王安离的种种罪行，全是朱九族的大罪。皇上说了，王丞相既已死，就并未株连王家九人。可见官人。再告诉你个秘密啊！听京城的人说，皇上现在一直单着，满朝文武整日劝他选秀。是啊，本以为皇上会选的是楚家姑娘，可谁想楚家姑娘被送去西域和亲了。哎，听说嫁的那个西域小国，走到便要两年。我想着，将来要是有一天浪迹天涯，就开这么一间小馆子，就叫它“知味斋”。知味斋，其实还算雅，是吧？我一直都觉得自己是一个雅人。不管怎么样，以后你都会开开心心。会有一间知味斋。客官，今日我们知味斋店庆，老板喜添贵子，进店便送镇店三宝：臭豆腐、秘制卤肉、烤腊肠。知味斋不是李景轩吗？什么时候改名字了？客官有所不知，知味斋这名儿，我们都改两年了。老板说了，这样更雅些。客官，那您进店坐坐歇歇，还能免费品尝我们的镇店米酒。你们店中的米酒，我可不敢再喝了。那我带您进店坐坐。哎，老板，您回来了。啊。听说老板今日喜添贵子，恭喜你和夫人。这个作为贺礼，送给你们。这也太客气了吧？不必客气，收下吧。好，那恭敬不如从命。程轩，哎，哎，爷，您怎么过来了？这不是给你贺喜来了吗？爷，快，里边请。
不悲。